ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్న వారు భారత వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు దూరదర్శన్ నమస్తే నా పేరు శ్రీకాంత్ ప్రస్తుత తరుణంలో వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలైన వాతావరణ మార్పులు అధిక పెట్టుబడులు మరియు కూలీల కొరతలను అధిగమించి రైతులు అధిక దిగుబడులను సాధించడానికి అవసరమయ్యే పంటల సాగులో యాంత్రీకరణ ఆధునిక శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం శాస్త్రవేత్తలు సూచించే మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులను తెలియజేసేందుకు కృషి చేస్తున్న మన రైతు నేస్తం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈనాటి రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో ముందుగా వ్యవసాయ సమాచారం చూద్దాం వాతావరణాధారమైన వ్యవసాయ సలహాలు ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో రబీ వరి నార్మళ్లలో అగ్గి దిగులను గమనించినట్లయితే దీని నివారణ కోసం సున్నా పాయింట్ ఆరు గ్రాముల ట్రై సైక్లోజోల్ మందును లీటర్ నీటికి కలిపి పీచికారీ చేయాలి వేరుశనగ ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వేరుశనగలో ఆకుమచ్చ తెగులను గమనించినట్లయితే దీని నివారణ కోసం రెండు పాయింట్ సున్నా గ్రాముల మ్యాంకోజుప్తో పాటుగా కార్బన్డిజం లేదా క్లోరోథలోనిల్ రెండు పాయింట్ సున్నా గ్రాములు లేదా టెబ్యుకోనజోల్ ఒకటి పాయింట్ సున్నా మిల్లీ లీటర్లు లేదా కార్బన్డిజం ఒకటి పాయింట్ సున్నా గ్రాములను లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి ప్రస్తుత చలి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వేరుశనగలో మొలక శాతం పెరగడానికి తుంపర సేద్యం ద్వారా తేలికపాటి తడినివ్వాలి మిరప మిరపలో తామర పురుగులు మరియు నల్లి ఉధృతిని గమనించినట్లయితే దీని నివారణ కోసం ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాముల డెఫేథయూరోన్ లేదా రెండు మిల్లీ లీటర్ల క్లోరోఫినాపిర్ మందును లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి మామిడి మామిడిలో తేనె మంచు పురుగు పిండి నల్లి మరియు పులుసుల పురుగుల ఉధృతిని గమనించినట్లయితే వీటి నివారణ కోసం రెండు మిల్లీ లీటర్ల డైమిథోయేట్ మందును లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి ఈనాటి రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో ముఖ్యాంశాలు బత్తాయి నిమ్మలో వేరుకుల్లు నివారణ జీవన ఎరువుల ప్రాముఖ్యత వాడకంలో మెలకువలు రబీ కంది పంటలో సస్యరక్షణ మన దేశంలో పల్లతోటల సాగులో మామిడి అరటి తర్వాత నిమ్మజాతి పంటలు మూడవ స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తున్నాయి బత్తాయి నిమ్మలో విటమిన్ సి భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది వీటి నుండి చల్లని పానీయాలు తయారు చేస్తారు ఈ పళ్ళు మంచి పోషక విలువలు కలిగి ఉండడమే కాకుండా ఔషధ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి ఈ చెట్ల పూలు పళ్ళు ఆకులు నుండి తీసే సుగంధ తైలాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది ఈరోజు కార్యక్రమంలో బత్తాయి నిమ్మలో వేరుకులు నివారణ గురించి తెలుసుకుందాం బత్తాయి నిమ్మ తోటలను ఆశించే వివిధ రకాల తెగుళ్లలో వేరుకుళ్ళ తెగులు బంక తెగుళ్లు బూడిద తెగులు గజ్జి తెగులు మరియు ట్రిస్టిజా తెగులు ముఖ్యమైనవి బత్తాయి తోటల్లో నేలలో సరైనంత తేమ లేకపోవడం రసాయన ఎరువులను ఎక్కువగా ఉపయోగించి సేంద్రియ ఎరువులను వినియోగించకపోవడం వల్ల వేరుకుళ్ళు తెగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది వేరుకుళ్ళు తెగులు వ్యాప్తి చెందే విధానం గురించి కొండమల్లేపల్లి ఉద్యాన పరిశోధన స్థానం సీనియర్ ఉద్యాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ టి సురేష్ కుమార్ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం బత్తాయి నిమ్మలో నల్గొండ జిల్లా లేదా మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపూర్ జిల్లాలో కానీ మనకు వేరుకుళ్ళు అనేది సర్వసాధారణ రోగం ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఒక ఫంగస్ వల్ల అంటే ఫ్యుజేరియం అనే ఫంగస్ వల్ల మనకు వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇక వేరుకుళ్ళు విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా ఇది మనకు తీగంట్లు అంటే మనకు స్వచ్ఛమైన సాత్గుడి అనే రకం కాకుండా తీగంట్లలో మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది ఈ సర్వసాధనంగా ఈ ఫంగస్ అనేది మనకు కొత్తగా తెచ్చుకునే మొక్కలలో అంటే మనకు నర్సరీల నుంచే ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది ముఖ్యంగా నర్సరీలో ఉండే మట్టిలో ఉండే ఈ ఫ్యుజేరియం అనే ఫంగస్ వల్ల మనకు దాదాపు అన్ని తోటలలో ఈ వేరుకుళ్ళు వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది ఈ వేరుకుళ్ళను నివారించాలంటే ముఖ్యంగా మనకు సరైన మేలైన యాజమాన్య పద్ధతులు అంటే మనకు పోషకాలు అందించినట్టయితే చెట్టుకు 
అది ఎరువుల యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే మనకు సమతుల ఎరువుల యాజమాన్యము పాటించినట్టయితే ఈ వేరుకులు అనేది అరికట్టవచ్చు ముఖ్యంగా మనకు వర్షాకాలంలో ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఆ పైబడిన బత్తాయి కానీ నిమ్మ చెట్లలో మనకు ఈ పశువుల పెంట అనేది మనం విరివిగా వాడాలి పశువుల పెంట మూడు లేక నాలుగు గంపల పశువుల పెంట దానిలో మనము వేప పిండి అనేది ప్రతి చెట్టుకు దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది కిలోలు మనము చెట్టుకు వేసుకున్నట్టయితే ఈ వేరుకులను వ్యాపించే ఈ ఫంగస్ను సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు లేదా మనకు ఈ ట్రైకోడెర్మా అనే శిలీంధ్రం అనేది కూడా ఉంటుంది ఈ ట్రైకోడెర్మా విరుడిని పశువుల పెంటలో వృద్ధి చేసుకొని ప్రతి చెట్టుకు అంటే మనకు ఒక పది కిలోలు వేసుకున్నట్టయితే ఈ ట్రైకోడర్మా అనేది కూడా మనకు శిలీంధ్రం ఇది కూడా ఒక ఫంగస్ ఈ ఫంగస్ ఏమి ఏంటిదంటే మనకు పాదులలో త్వరగా వ్యాప్తి చెంది అంటే వృద్ధి చెంది వేరుకులను ఆశించే ఫంగస్ని అరికట్టుతుందనమాట వేరుకులు తెగులు వలన బత్తాయి నిమ్మలో వేళ్లు కుళ్ళి పోషక పదార్థాలు నీరు చెట్టుకు అందక చెట్లు ఎండిపోతాయి తెగులు సోకిన చెట్లు విపరీతంగా పూత పూసి కాయలు పక్వానికి వచ్చేలోపు చెట్లు వాడి ఎండిపోతాయి వేరుకుళ్ళు తెగులను అరికట్టేందుకు పాటించవలసిన నివారణ చర్యలను శాస్త్రవేత్త మాటలో తెలుసుకుందాం ఈ తెగులు అనేది ఎక్కువగా ఎండాకాలంలో కనిపిస్తుంటుంది ఈ నల్గొండ జిల్లాలో మనకు దాదాపు అన్ని తోటలు వచ్చేసి మనకు బోరుబావుల కింద సాగవుతున్నది ఈ ఫంగస్ కూడా మనకు బోరుబావులలో నీళ్లు తగ్గి సరైన నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించినట్టయితే ఎండాకాలంలో అంటే మనకు ఎక్కువగా జనవరి ఫిబ్రవరి మాసంలో ఈ చెట్లు అనేది ఎక్కువగా మనకు పూత పూసి కాయల మీద మనకు చెట్లు ఎండిపోయి చనిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు నీటి యాజమాన్యం విషయానికి వస్తే కూడా మనకు నీరు అనేది రైతులు కంపల్సరీ అంటే మనకు తగినంత నీరు అందించినట్టయితే ఈ ఫంగస్ని మనం అరికట్టవచ్చు ఒకవేళ మనకు ఈ ఎండాకాలంలో ఈ చెట్లు చనిపోవటం అనేది గమనించినట్టయితే మనకు ప్రతి చెట్టుకు కార్బన్ డీజం మరియు మ్యాంకోజబ్ ఈ ఫంజి సైడ్ని మనము లీటర్ నీటికి మూడు గ్రాములు అంటే దాదాపు ఒక చెట్టుకు వచ్చేసి పది నుంచి పదిహేను లీటర్ల నీరు అవసరం ఉంటుంది యాభై గ్రాముల వరకు మనం ఒక చెట్టుకు ఈ కార్బన్ డీజం మ్యాంకో జబ్ ద్రావణాన్ని కనుక మనం పాదులో పోసినట్టయితే ఆ చనిపోవటం అనేది అరికట్టవచ్చు ముఖ్యంగా ఒక చెట్టు చనిపోయిన వెంటే దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న చెట్లకు కూడా ఈ వ్యాధి అనేది త్వరగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి మనకి ఈ వ్యాధి సోకిన చెట్లను వెంటనే తీసివేసి వాటిని కాల్చివేయటం చాలా త్వరగా చేసుకోవాలి లేదన్నట్టయితే పక్కనున్న చెట్లకు కూడా వ్యాప్తి చెంది పక్కనున్న చెట్లు కూడా చనిపోవటం జరుగుతుంది అంటే మనకు వేరుకుళ్ళు వ్యాధి అనేది ముఖ్యంగా మనకు నల్గొండ జిల్లాలో కానీ మహబూబ్నగర్లో కానీ అనంతపూర్లో కానీ ఎక్కువగా మనకు ఎండాకాలం ప్రారంభ సమయంలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే అంటే మొక్కల నాణ్యత అంటే మనకు సాత్గుడి రకము నాణ్యమైన మొక్కలు మరియు ఎరువుల యాజమాన్యం నీటి యాజమాన్యం పద్ధతులు మనం పాటించినట్టయితే వేరుకులు అనే రోగాన్ని మనం సమర్థవంతంగా అరికట్టవచ్చు రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో స్వల్ప విరామం ఇదిగో ఇంకా చెప్పు అంతే అదే అదేమిటయ్యా ఇంత కొంచెం రసాయనిక ఎరువా పొలం పనులు మానేసేమేంటి పొలం పనులు కాదు అమాయకత్వాన్ని వదిలేశాను మట్టి పరీక్షలు జరిపించాను ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎంత అవసరమో అంతే ఎరువుని పొలంలో జల్లుతాం రైతన్నలు ఈ రోజే మీ సమీపంలోని జిల్లా భూ పరీక్ష ప్రయోగశాలలో మట్టి పరీక్షలు జరిపించండి మట్టిలోని పోషక తత్వాలు తేమ మొక్కల అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కావలసిన పోషక తత్వాలను జల్లండి అన్నట్టు మట్టిలోని సల్ఫర్ జింక్ బోరోన్ వంటి సూక్ష్మ పోషక తత్వాల గురించి తెలుసుకోవడం మర్చిపోకండి ఎరువు ఇంకా జైవిక ఎరువుల్ని సరిగ్గా వాడి నేలలోని ఉత్పాదక శక్తిని పెంపొందించండి దిగుబడిని పెంచి ఖర్చుని తగ్గించండి అమూల్యమైన విదేశీ ద్రవ్యాన్ని పొదుపు చేయడంలో సహకరించండి అంతేకాదు కొద్ది కొద్దిగా నత్రజిల్ని అందించే ఎరువులు అంటే వేపతో కూడిన యూరియాకి ప్రాధాన్యతనివ్వండి ఆకుల మీద యూరియాని జల్లండి అరే వా నిజంగానే తెలివైన వాడు అయ్యావే అధిక సమాచారానికి సంప్రదించండి జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి లేదా కిసాన్ కాల్ సెంటర్ ఎప్పటికీ గుర్తుంది పుట్టినరోజు నాడు యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా పోదులు కొట్టడం స్కూల్ నుంచి తిన్నగా రావి చెట్టు కిందకి చేరుకోవడం తాతగారితో కలిసి ట్రాక్టర్ లో వీడోలు పోయడం కాలంతో పాటు కొన్ని సాంప్రదాయాలు మార్కపోవడం చాలా బాగుంటుంది కదు వీడోల్ ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ మోడర్న్ గా ఉండటానికి ఒక సాంప్రదాయం రైతు నేస్తం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం వ్యవసాయంలో అధిక దిగుబడుల కోసం వాడుతున్న రసాయన ఎరువుల వల్ల భూమిలో ఉన్న పంటలకు మేలు చేసే సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య రోజురోజుకు తగ్గుతూ భూమికి ఉన్న సహజ గుణాలు మరియు నేల ఆరోగ్య పరిస్థితి నానాటికీ క్షీణిస్తుంది అన్ని పంట పొలాల్లో 
పది నుండి పదిహేను శాతం రసాయన ఎరువులకు బదులుగా జీవన ఎరువులు వాడినట్లయితే నీళ్లలో పంటలకు మేలు చేసే సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య పెరుగుతుంది తద్వారా నీళ్ల సహజ గుణాలను కాపాడుకోవచ్చు ఈరోజు కార్యక్రమంలో జీవన ఎరువుల ప్రాముఖ్యత వాడకంలో మెలకువల గురించి తెలుసుకుందాం వ్యవసాయంలో సూక్ష్మజీవులు ప్రముఖ పాత్రను పోషిస్తాయి పంటకు మేలు చేసే సూక్ష్మజీవులు నత్రజనిని స్థిరీకరిస్తాయి పోషకాలను కరిగించి మొక్కలకు అందిస్తాయి మేలు చేసే సూక్ష్మజీవులు సహజంగా భూమిలో ఉంటాయి పంటల దిగుబడిని పెంచడానికి సహజంగా ఉండే సూక్ష్మజీవులను గ్రహించి కృత్రిమంగా పెంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉత్పత్తి చేసి మరల ఎరువుగా ఉపయోగిస్తారు వీటినే జీవన ఎరువులు అంటారు జీవన ఎరువుల ఉపయోగాల గురించి జగిత్యాల ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం అసోసియేట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్ ఉమారెడ్డి గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం మొక్కకు కావలసినటువంటి వివిధ పోషకాలను రసాయనిక ఎరువుల రూపంలో కానీ సేంద్రియ ఎరువుల రూపంలో కానివ్వండి లేదంటే జీవన ఎరువుల రూపంలో రూపంలో అందించవచ్చు మనం అయితే మొక్కకు కావలసిన వివిధ పోషకాలతో పాటు ఈ హార్మోన్లను కూడా ఇటు నేల నుంచి కానివ్వండి లేదంటే వాతావరణం నుంచి కానీ సేకరించి మొక్కకు అందించేటువంటి వివిధ సూక్ష్మజీవుల యొక్క సముదాయాన్ని జీవన ఎరువులు అంటారు జనరల్ ఈ జీవన ఎరువులు వేయడం ద్వారా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లాభాలు రైతులకు చేకూరే అవకాశం ఉంది మామూలుగా రసాయనిక ఎరువులు వేసినప్పుడు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పోషకాలను మాత్రమే అందించవచ్చు మనం అదే జీవన ఎరువులు వేయడం ద్వారా మొక్కకు కావలసినటువంటి అన్ని పోషకాలతో పాటు కొంత హార్మోన్లను కూడా మనం సరఫరా చేయడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రసాయనిక ఎరువులు వేసినప్పటికంటే జీవన ఎరువులు వేయడం ద్వారా దాదాపు పది నుంచి పదిహేను శాతం అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అదేవిధంగా రసాయనిక ఎరువులు వేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా మనము కృత్రిమంగా ఆ ఎరువులను తయారు చేస్తాం కాబట్టి కొంతమేరకు నేలలు కానివ్వండి లేదంటే నీళ్లు వాతావరణం కలుషితమైనటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ అదే ఈ జీవన ఎరువులను తయారు చేసేటప్పుడు ఇవి సూక్ష్మజీవుల నుంచి మనం తయారు చేస్తాం కాబట్టి నేలలో సహజంగా అనేక రకాల సూక్ష్మజీవులు ఉంటాయి వాటిలో మనకు అవసరమైనటువంటి కొన్ని సూక్ష్మజీవులను వేరుపరిచి వాటిని మనం ప్రయోగశాల లోపల వాటి యొక్క సంఖ్యను వృద్ధి చేసి వాటిని తిరిగి రైతులకు అందజేసి వాటిని మనం ఎరువులాగా వాడుకుంటాం కాబట్టి వీటి ద్వారా మనకు ఎలాంటి కలుషితం అనేది జరగకుండా ఉండేందుకు అవకాశం ఉంది రసాయనిక ఎరువులు వేయడం ద్వారా రైతులకు ఏంటంటే కొద్ది మేర ఖర్చు కూడా ఎక్కువైందుకు అవకాశం ఉంది జీవన ఎరువులు వేయడం ద్వారా దాదాపు ఒక ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు లేదా నలభై శాతం వివిధ పంటలను వాటి యొక్క పోషకాల యొక్క లభ్యతను బట్టి మనం కొంతమేర ఖర్చు తగ్గించుకోవచ్చు మనం కాబట్టి జీవన ఎరువులు వేయడం ద్వారా ఇటు కాలుష్యం తగ్గడంతో పాటు కొంత దిగుబడులు పెరగడమే కాకుండా రైతుకు కొంత ఖర్చు కూడా తగ్గేందుకు చాలా అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతులు విధిగా అంటే పూర్తి స్థాయి లోపల మొక్కకు కావాల్సిన పోషకాలను జీవన ఎరువుల రూపంలో కాకుండా కొద్ది మేరకు జీవన వేరుల రూపంలో కొద్ది సేంద్రియ ఎరువుల రూపంలో కొద్ది మేరకు రసాయనిక ఎరువుల రూపంలో కనుక అందించుకున్నట్లయితే ఒక సమగ్రంగా ఎరువులను అందించుకోవడం ద్వారా అటు ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చు అదేవిధంగా దిగుబడులను కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా పొందేందుకు అవకాశం ఉంది మరి జీవన ఎరువులు అనేటువంటి రకాలను కనుక గమనించినట్లయితే ముఖ్యంగా నత్రజనని స్థిరీకరించేటువంటి కొన్ని బాస్వరంలో నేలలో ఉన్నటువంటి లభ్యము కాని బాస్వరాన్ని పొటాషను మొక్కలకు అంద లభ్యమయ్యే స్థితికి మార్చేటువంటివి కొన్ని అందులో నత్రజనికి సంబంధించిన జీవన ఎరువులు చూసినట్లయితే ఒకటి రైజోబియం రెండోది అజటోబాక్టర్ మూడోది అజోస్పెరిల్లం దాంతోపాటు ఒకటి రెండు పచ్చి రొట్టె అంటే మామూలుగా నాస్టాక్ అనాబినా అని బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మనకు అందులో మొదటగా రైజోబియంను చూసుకున్నట్లయితే ఇది వివిధ పప్పు జాతి పంటలకు మనం దీన్ని వాడచ్చు మనం ముఖ్యంగా దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధి ఏంటంటే ఇది మొక్క యొక్క వేరు వ్యవస్థ మీద ఉదారంగులో ఉన్నటువంటి బుడిపరని ఏర్పరచుకొని అందులో నివాసం ఉంటూ గాలిలో సుమారు డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉన్నటువంటి నత్రజన్ని తను వాడుకొని నత్రజన్ని హైడ్రోజన్ తోటి కలిపి ఒక అమ్మోనియా రూపం లోపల మొక్కకు ఉపయోగపడే విధంగా మార్చడం ఈ బ్యాక్టీరియా యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధి కే రైజోబియమును మనం అన్ని పప్పు జాతి పంటలకు వాడడానికి అవకాశం లేదు సో ఒక్కొక్క జాతి పంటకు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి రైజోబియం స్టెయిన్ దొరుకుతుంది మనకు సో కాబట్టి రైతులు ఏ పంటనైతే వేసుకోదలుచుకున్నారో ఆ పంట యొక్క పేరు చెప్పి దానికి సంబంధించిన రైజోబియం తీసుకుంటే మంచిది రైజోబియమును ప్రతిసారి వేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు 
ఇంతకు ముందు ఏమాత్రం రైజోబియం వాడని పొలాల్లో చిలకలలో మాత్రమే రైజోబియం వాడినట్లయితే ఒకటి లేదా రెండు లేదా మూడు సార్ల కనుక రైజోబియంను ఒక చిలకలో వాడినట్లయితే తిరిగి మళ్ళీ రైజోబియంను వాడాల్సినటువంటి అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఆ నేల లోపల ఆ ఆ రైజోబియం సంబంధించినటువంటి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెంది మళ్ళీ మనం ఆ క్రాప్ వేసినప్పుడు అది మొక్కకు అందుబాటులోకి రావడానికి అవకాశం ఉంది ఈ రైజోబియం అనేది ముఖ్యంగా పొడి రూపంలో కానీ లేకపోతే లిక్విడ్ రూపంలో దొరుకుతుంది ముఖ్యంగా పొడి రూపంలో కనుక ఉండే రైజోబియం ఏంటంటే ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండదు అది కేవలం ఒక ఐదు నుంచి ఆరు నెలల మాత్రమే నిల్వ ఉంటుంది అదే లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి రైజోబియం అయితే దాదాపు ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వరకు కూడా నిల్వ ఉండేందుకు అవకాశం ఉంది దీన్ని వాడే విధానం చూసుకున్నట్లయితే జనరల్గా రైజోబియంని విత్తన శుద్ధి కొరకు వాడతారు అంటే ఏదైనా ఒక పప్పు జాతి పంటకు ఒక కిలోగ్రామ్ విత్తనానికి దాదాపు ఇరవై గ్రాముల రైజోబియం పౌడర్ని మన రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఒక జిగుటుతోటి లేదా ఒక బెల్లపు ద్రావణం అంటే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే దాదాపు ఒక ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్కి అట్లాంటి షుగర్ కానీ బెల్లం ద్రావణం కానీ అలాంటి నీళ్లను ప్లస్ కొంత జిగురును కలిపి ఈ ఇరవై గ్రాముల రైజోబియం పౌడర్ని ఒక కిలో విత్తనానికి బాగా పట్టించి సుమారు ఒక నాలుగు ఐదు గంటలు చల్లటి అంటే బాగా ఎండలో కాకుండా కొంచెం నీడకు ఆరబెట్టి తర్వాత విత్తుకోవాలి ఇవాళ రైజోబియం కల్చర్తో చేసినట్లయితే దాదాపు నాలుగైదు గంటల లోపలే విత్తుకోవాలి మనకు అంతకంటే ఎక్కువైతే ఏంటంటే రైజోబియం చనిపోతుంది అందులో అది ఉపయోగకరంగా ఉండదు అదే మీరు లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి రైజోబియం తీసుకుంటే దాదాపు మీరు ఒక కేజీ విత్తనానికి ఆరు నుంచి పది మిల్లీ లీటర్ల రైజోబియం లిక్విడ్ని వాడవచ్చు మీరు ఒకవేళ పౌడర్ కాకుండా లిక్విడ్ కనుక వాడినట్లయితే దాదాపు అంటే మనం రైజోబియం పౌడర్ వాడితే అదే రోజు నాలుగైదు గంటల తర్వాత విత్తుకోవాలి ఒకవేళ ద్రావణం కనుక వాడినట్లయితే తెల్లారు కూడా వేసుకున్నా మీకు ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి రైజోబియం పౌడర్ కంటే రైజోబియం లిక్విడ్లో రైజోబియంకి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కూడా పౌడర్ కంటే లిక్విడ్ వాడితే కొంత రైతులకు ఉపయోగకరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఈ పౌడర్ కానీ లిక్విడ్ కానీ ఒకప్పుడులాగా మనం షాప్స్లోనే కొనుక్కునే అవకాశం కాకుండా ఇప్పుడు మీరు పోస్ట్ ద్వారా కూడా తెప్పించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇటు తెలంగాణలో ముఖ్యంగా జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన రాజేంద్ర నగర్లో దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైనటువంటి ల్యాబొరేటరీ ఉండింది అదేవిధంగా ఆంధ్రాకు సంబంధించి గుంటూరు లోపల అమరావతిలో కూడా దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రయోగశాల ఉంది అక్కడి నుంచి కూడా రైతు సోదరులు మన పోస్ట్ ద్వారా కూడా తెప్పించుకునేందుకు అవకాశం ఉంది అయితే దీంతోపాటు అంటే నత్రజని స్థిరీకరణకు రైజోబియంతో పాటు అజటోబ్యాక్టర్ అజోస్పెరిలిమ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి ముఖ్యంగా వరి లేకపోతే చెరుకు లాంటి పంటలలో అయితే అజోస్పెరిలిమ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఒక రెండు కిలోల అజోస్పెరిలానికి ఒక వంద కిలోల పశువుల ఎరువు బాగా మాగిన పశువుల ఎరువు కలిపి మనం వరి నాటిన తర్వాత ఒక వారం నుంచి పది పదిహేను రోజుల లోపు కనుక చల్లుకున్నట్లయితే దాదాపు మనకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ నత్రేని మనం ఆదా చేయడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేన్ కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు దాన్ని కూడా మనం పొలంలో కనుక వాడినట్లయితే ఒక పౌడర్ లాగా దొరుకుతుంది అది వాడినట్లయితే మనకు నత్రజనే కాకుండా నేలకు కావలసిన సేంద్రియ కర్బనాన్ని కూడా అందిస్తుంది అదేవిధంగా కొన్ని మొక్కజొన్న కానీ సజ్జ జొన్న ఇలాంటి మెట్ట పంటలలో అంటే కూరగాయలు ఇలాంటి వాటి కొరకు అయితే అజటో బ్యాక్టర్ను వాడుకోవచ్చు మనం దాన్ని కూడా ఒక రెండు కిలోల జీవన ఎరువుని ఒక తొంభై కిలో నుంచి వంద కిలోల పశువుల ఎరువు కలిపి మనం విత్తనాలు వేసే కంటే ముందే మెట్టలో కనుక చల్లుకున్నట్లయితే మనకు వేసినటువంటి పంట లోపల ఇది బాగా నత్రని స్థిరీకరించి మొక్కకు అందజేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకా చివరిగా రైతు సోదరులు ఈ జీవన ఎరువులను బయట అంటే మన షాప్స్లో కొనుక్కునేటప్పుడు చూడాల్సింది ఏంటంటే జీవన ఎరువు అంటే అందులోపల ఒక జీవం కలిగినటువంటి సూక్ష్మ జీవులు ఉండడం సో కాబట్టి మీరు అవి ఎక్కడ నిల్వ చేయబడ్డాయి ఎలాంటి పరిస్థితులలో వాటిని అమ్ముతూ ఉన్నారు అనేది రైతులు గమనించాలి ఎందుకు అందులో కనుక సరైన సెల్ కౌంట్ లేకపోతే అవి మనకు నేలలోకి వేసినప్పటికీ కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు అదేవిధంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కూడా చూసుకోవాలి దాదాపు రైజోబియం కల్చర్ లాంటి అయితే ఆరు నెలల కంటే ముందు వాడాలి ఆరు నెలలు దాటిందంటే అందులో ఏమీ ఉండదు సెల్ కౌంట్ సో కాబట్టి రైతు సోదరులు షాప్లో కొనేటప్పుడు అవి ఎట్లా భద్రపరచారు అవి ఎన్ని రోజుల కింద తయారు చేశారు అనేది కూడా రైతు సోదరులు గమనించి వేసుకున్నట్లయితే వాటి ద్వారా ఉపయోగం ఉంటుంది వీలైనంత వరకు మనకు ప్రభుత్వ పరంగా ఈ జీవన ఎరువులను ప్రతి జిల్లా లోపల వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యం లోపల ఈ భూసార పరీక్ష కేంద్రాలను ఆనుకొని వీటిని తయారు చేసి అమ్ముతూ ఉన్నారు కాబట్టి రైతు సోదరులు వాటిని సబ్సిడీ రూపంలో కూడా కొన్ని కొనుక్కునేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతు సోదరులు జీవన ఎరువులు మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా కొన్ని సూచనలను ఇంకా పాటించి 
వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి రసాయనక ఎరువులకు తోడుగా వీటిని వాడుకున్నట్లయితే దాదాపు ఒక ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు శాతం ఖర్చు తగ్గడం దిగుబడులు బాగా పెరిగేందుకు చాలా ఉపయోగకరిస్తాయి కాబట్టి రైతు సోదరులు ఈ సూచనలు పాటించి జీవనాలు వాడితే బాగుంటుంది రైతు నేస్తం కార్యక్రమంలో మరో విరామం నాతో పాటు చెప్పు ఏ బి అరే వెర్రివాడ పిల్లాడికి ఏబిసీలు నేర్పిస్తున్నావు నీకు పనికొచ్చే ఏబిసీలు నువ్వెప్పుడు నేర్చుకుంటావు ఈ ప్రకటన చూడు వ్యవసాయ శాస్త్రం చదువుకున్న యువకుల కోసం భారత ప్రభుత్వ వ్యవసాయ రూపొందించింది ఏసీ ఏబిసి ఏసీ ఏబిసి అవును అవును ఏసీ ఏబిసి అనగా ఎగ్రీ క్లినిక్స్ అండ్ ఎగ్రీ బిజినెస్ సెంటర్ దీనిలో వ్యవసాయ శాస్త్రం చదివిన యువకులు ఎంపికైన తర్వాత వారికి ఉచిత ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడుతుంది అంతేకాదు సొంత వృత్తిని నడపడానికి బ్యాంకులోను కూడా లభిస్తుంది దానితో పాటు యువకులు తమ ప్రాంతపు రైతుల లాభం కోసం వారికి సేద్యం లేదా వారి వృత్తికి సంబంధించిన లాభదాయకమైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంటే వారి లోన్పై ముప్పై ఆరు నుంచి నలభై నాలుగు శాతం దాకా సబ్సిడీ కూడా లభిస్తుంది అయితే నేను నేర్చుకుంటాను పనికొచ్చే రండి స్వయం ఉపాధి పొందుదాం పొలాల్లో అత్యంత అభివృద్ధిని సాధిద్దాం అరే రాఘవ్ ఎత్తనాలు కొన్నావు కీటనాశకాలు కొన్నావు ఇంకా ఎరువు కొన్నావు వీటన్నిటికీ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గోపాల్ ఇప్పుడు డబ్బు గురించి ఎందుకు రా దిగులు నా దగ్గర ఇప్పుడు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డు ఉంది కార్డ ఇదేమిటి ఏంటా ఇది బ్యాంకు నుండి దొరుకుతుంది ఈ కార్డుతో ఒక పరిమితి వరకు మన పొలానికి ఏమేమి సామాన్లు కావాలో ఇవన్నీ కొనొచ్చు అట్టగా నాకు కూడా ఒక కార్డు ఇప్పించు తగే సమీపంలోని బ్యాంకు వెళ్ళు కార్డు తీసుకో ఇంకా బోలెడు లాభాన్ని పొందు ఎప్పటికీ గుర్తుంది పుట్టినరోజు నాడు యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా పోదులు కొట్టడం స్కూల్ నుంచి తిన్నగా రావి చెట్టు కిందకి చేరుకోవడం తాతగారితో కలిసి ట్రాక్టర్ లో వీడోలు పోయడం కాలంతో పాటు కొన్ని సాంప్రదాయాలు మార్కపోవడం చాలా బాగుంటుంది కదు వీడోల్ ట్రాక్టర్ ఇంజిన్ ఆయిల్ మోడర్న్ గా ఉండటానికి ఒక సాంప్రదాయం రైతు నేస్తం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఖరీఫ్ పంటలైన మొక్కజొన్న పెసర మినుములు సోయా చిక్కుడు పంట కోత అనంతరం నీటి సదుపాయం ఉన్న ప్రాంతాలలో రబీ పంటగా కందిని సాగు చేసుకోవచ్చు కంది పంటను రబీలో ఏక పంటగానే కాకుండా అంతర పంటగా సాగు చేసుకోవచ్చు రబీలో కంది పంటకాలం నూట ముప్పై నుండి నూట నలభై రోజుల వరకు ఉంటుంది ఈరోజు కార్యక్రమంలో రబీ కంది పంట సాగులో చేపట్టాల్సిన సస్య రక్షణ చర్యల గురించి తెలుసుకుందాం అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తున్న పప్పు దినుసులలో కంది ముఖ్యమైనది రబీ కందిలో శాఖీయ దశలో కన్నా పూత పిందే దశలో ఎక్కువగా చీడపీడలు ఆశిస్తాయి పూత దశలో మారుక మచ్చల పురుగు శనగపచ్చ పురుగు కాయ తొలిచే ఈగ ఎక్కువగా ఆశిస్తాయి రబీ కందిని ఆశించే వివిధ రకాల చీడపీడల గురించి జగిత్యాల ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం కీటక విభాగ శాస్త్రవేత్త ఓంప్రకాష్ గారి మాటల్లో తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈ కంది పంటను ఆశించే పురుగుల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే శనగపచ్చ పురుగు మారకా మచ్చల పురుగు అంతేకాకుండా కాయ తొలిచే ఈగ రసం పీల్చే పురుగులు ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలగజేస్తాయి వీటితో పాటు తెగులు అనేటువంటి ఎండు తెగులు గొడ్డు మోతు తెగులు అనేటివి ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తుంటాయి ముందుగా శనగపచ్చ పురుగును తీసుకున్నట్లయితే ఈ పురుగు మనకు ఈ చిరు ఎప్పుడైతే ఈ పూత ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడే ఈ పురుగు యొక్క ఉధృతి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ పురుగు అనేది లేత మొగ్గలు పువ్వులు ఆకుల మీద ఒక్కొక్కటిగా గుడ్లను పెడుతుంది ఈ గుడ్ల నుండి వచ్చిన పిల్ల పురుగులు ఈ తొలి దశలో ఈ పువ్వు మొగ్గలను పూర్తిగా తినివేస్తాయి ఈ తర్వాత దశలో ఈ కాయలను తొలుచుకొని తినడం వలన మనకు నష్టం అనేది వాటిల్లుతుంది కావున ఈ పురుగు యొక్క లక్షణాలను కనుక మనం పొలంలో గమనించినట్లయితే ఒక ఎకరానికి ఇరవై పక్షి స్థావరాలను ఈ యొక్క పంట యొక్క పూత సమయంలో మనం పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా పెట్టుకోవడం వలన పక్షులు అనేటివి వాటిపై వాలి ఈ పురుగులను ఏరివేసి తినడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా మనకు ఈ పురుగు యొక్క ఉధృతి గమనించిన వెంటనే మనము స్పైనోసాడ్ అనే మందును ఎకరానికి అరవై మిల్లీ లీటర్లు లేదా కొరాజిన్ అనే మందును అరవై మిల్లీ లీటర్లు పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ శనగపచ్చ పురుగు యొక్క ఉద్యతి వారి నుండి కంది పంటను కాపాడుకోవచ్చు 
ఈ పురుగే కాకుండా మనకు ప్రధానంగా గూడు పురుగు మారక మచ్చల పురుగు అనే పురుగు అనేది ఎక్కువగా ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది ఈ పురుగు లేత కొమ్మలను పూమొగ్గలను గుంపుగా చేసుకొని దాని లోపల ఉండి ఈ పూమొగ్గలను ఆకులను పూర్తిగా తినివేసి మనకు నష్టాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటుంది ఇటువంటి నష్టాన్ని కనుక మనము ఈ పూత దశలో కనుక గమనించినట్లయితే రైతు సోదరులందరూ సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి ఈ పురుగు యొక్క తొలి దశలో కనుక ఈ పురుగును గమనించినట్లయితే వేప సంబంధిత నూనె ఒక లీటర్ ఒక ఎకరాన్ని పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ మారక మచ్చల పురుగు బారి నుంచి మనము కాపాడుకోవచ్చు పురుగు ఉధృతి కనుక మనము గమనించినట్లయితే ఈ నొవాల్యురాన్ అనే మందుతో పాటు ఈ ఎకరానికి నొవాల్యురాన్ అనే మందు ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక లీటర్ నీటితో పాటు డైక్లోరోవాస్ అనే మందును ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక లీటర్ నీటి కలుపుకొని పిచికారి చేసుకోవాలి పురుగు ఉధృతి కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే క్లోరిఫైరిఫాస్ అనే మందును ఎకరానికి ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్లతో పాటు ఈ డైక్లోరోవాస్ అనే మందును రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు లేదా అసిఫేట్ అనే మందు మూడు వందల గ్రాములతో పాటు ఈ డైక్లోరోవాస్ అనే మందును రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు కలుపుకొని పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ మారక మచ్చల పురుగు బారి నుంచి కాపాడుకోవచ్చు అంతేకాకుండా రైతు సోదరులు గుర్తుంచుకోవాల్సింది కాయ తొలిచే ఈగ ఈ కాయ తొలిచే ఈగ అనేది ఎప్పుడైతే కాయ ఏర్పడుతుందో అప్పుడు ఈ కాయలోనికి గుడ్లను చొప్పిస్తుంది ఈ గుడ్ల నుండి వెలువడిన పిల్ల పురుగులు మ్యాగర్స్ అంటాము ఇవి కాయలను తిని మనకు నష్టాన్ని కలగజేస్తాయి మనము ఈ పురుగు ఉధృతి గమనించిన వెంటనే మనకు ఈ యొక్క కాయలపైన ఒక చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేవి మనం గమనించవచ్చు ఇటువంటి లక్షణాలను కనుక మనం గమనించిన వెంటనే మోనోక్రోటోఫాస్ అనే మందును ఒక ఎకరానికి మూడు వందల ఇరవై మిల్లీ లీటర్లు లేదా ఎసిఫేట్ అనే మందును మూడు వందల గ్రాములు ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కాయ తొలిచే ఈగ బారి నుంచి మనము కంది పంటను కాపాడుకోవచ్చు వీటితో పాటు రసం పీల్చే పెరుగులైనటువంటి పేను బంక అంతేకాకుండా బగ్స్ అనేటివి కూడా మనకు నష్టాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటాయి ఈ పేను బంక అనేది అప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతున్న కాయల నుండి గుంపులు గుంపులుగా చేరి రసాన్ని పీల్చడం వలన కాయలన్నీ కూడా మనకు వడలిపోవడం మనం గమనించవచ్చు అంతేకాకుండా స్రవించడం వలన కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరగగా దిగుబడి తగ్గుతుంది కావున ఈ పేను బంక ఉధృతి కనుక మనం గమనించిన వెంటనే ఎకరానికి డైమిథైట్ అనే మందును నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ పేను బంక బారి నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ కాయలు అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో వివిధ రకాల బగ్స్ అనేటివి మనకు రసాన్ని పీల్చి నష్టాన్ని కలిగజేస్తాయి ఈ బగ్స్ అన్నీ కూడా కాయల నుండి గుచ్చి రసాన్ని పీల్చడం వలన ఈ గింజల అభివృద్ధి చెందకపోక మనకు వడలిపోవడం జరుగుతుంది కావున ఇటువంటి బగ్స్ కనుక మనం గమనించిన వెంటనే మోనోక్రోటోఫాస్ అనే మందును మూడు వందల మిల్లీ లీటర్లు ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క రసం పీల్చే పురుగుల బారి నుంచి కంది పంటను కాపాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా రైతు సోదరులందరూ ఈ రబీ కందిలో వచ్చే ఈ చీడపీడలను సరైన సమయంలో సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టి కాపాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కంది పంటలో అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చు ఈ కార్యక్రమంపై మీ విలువైన సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించవలసిన చిరునామా రైతు నేస్తం కేర్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్స్ దూరదర్శన్ కేంద్రం రామంతపూర్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 ఒకటి మూడు ఇమెయిల్ రైతు నేస్తం అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇది ఇవాళ రైతు నేస్తం కార్యక్రమం నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు భారత వ్యవసాయ మంత్రిత్వ